ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൻസിൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് മാക്സിമം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പിലുള്ള പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്തതും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് വരുന്നതും പഠിച്ചെത്തിയവരാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് എപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതുള്ള ടൂൾസ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പിലുള്ള പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരുപാട് നല്ല മൊമെൻറ്റ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ആ ഇൻട്രോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ആ ഇൻട്രോ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇൻട്രോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ആ ഇൻട്രോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തിരിച്ചു വരാം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഐ മൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് Welcome to my art channel. This is Art to Sachin. Here. Let's go. Keep our flow on the kick. Win the flow on the hit. And I know I'm the kid. I'm a soul. Don't forget. Hey, this is how I'm going to do a pencil drawing. I'm going to use tools. I'm going to use pencils. 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 അപ്സര എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടു എച്ച് പെൻസിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ട് ലൈൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് പെൻസിൽസ് എച്ച് ബി മുതൽ ടെൻ ബി വരെയുള്ള പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ പെൻസിൽസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻസിൽ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആർട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഒരു ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡാർക്ക് വേണ്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്ലറിൻ്റെ മാസ് ലുമോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളൊരു പെൻസിൽ അത് എയ്റ്റ് ബി പെൻസിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്കുള്ള സ്പേസിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വരുന്ന സ്പേസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ പെൻസിൽ തന്നെയാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്സര പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ലെഡ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പെൻസിലാണ് മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ഇത് പേപ്പറിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പാണ് അത് ഇതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ബഡോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കിഷ്ടം ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് സൈസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സൈസും ഒരു വലിയ സൈസും പിന്നെ റീസർ ഷാർപ്നർ ഇങ്ങനൊരു ഷാർപ്നർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ ഷാർപ്നർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് അതായത് എയ്റ്റ് ബി ടെൻ ബി ഒക്കെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒടിയില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഒരു ഡ്രൈ ബ്രഷാണ് ഇത് അറോറ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു നാല് സൈസ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് സാധാ സിന്തറ്റിക് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷ് അതും ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറും ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് വീഴുന്ന പോർഷൻസ് നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ബ്രഷും ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ മഷി തീർന്ന ഒരു പേന നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്തിനാന്ന് മഷി തീർന്ന പേന യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് ജെൽ പെൻ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹെയറും അത് 
പടത്തിൻ്റെ മോളിൽ വീണിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പടമാകെ വൃത്തിയടായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ പീസ് ഞാൻ എപ്പോഴും സൈഡിൽ കരുതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണമെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുടെ താഴേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ടൂളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പക്ക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾസൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് വീഡിയോ ഇടാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് മേലെ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫുൾ പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ഫുൾ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രേറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ മാറും ടൂൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഫ്രം വെരി ഫസ്റ്റ് ടു എൻഡ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലീയിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പേരും കാലിക്കറ്റ് മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കുറേ നേരം സംസാരിക്കാനൊക്കെ ടൈം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് ഫ്രീയിൽ വന്ന ജാസിർ ഹിബ അതുപോലെ തന്നെ നിബുൻ സുനിൽ നബീഹ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് സുബൈദ് ടി പി ആശിഷ് ഷബീബ് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ഫ്രീയിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് കിട്ടി എൻ്റെ ഫോട്ടോ വരച്ച് തന്നു ഭവിക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഐ എം ഷോട്ട് ഗേൾ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാ നെയിമ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് 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 താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് മാളിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കാണാനെത്തിയ മുഹമ്മദ് മുർഷിദ് സുഹൈൽ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ സമയം കണ്ടെത്തി ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇനി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നേരിട്ട് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്